ഈശോ മിഷിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ഈ വർഷത്തെ വിശ്വാസ പരിശീലനത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ഹാർദ്ദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ഒരു ബൈബിളും ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും നോട്ടൊക്കെ എഴുതിയെടുക്കാൻ ഒരു പേനയും വർക്ക് ബുക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതിക്കോട്ടെ വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോയി കൂട്ടുകാരെ കാണാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെയും അവരുടെ കൂടെ കളിക്കാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെയൊക്കെ വിഷമമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതട്ടെ ഇടവക ദേവാലയത്തിൽ പോയി നമ്മളൊരു പരിശുദ്ധൂർബാന അർപ്പിച്ചിട്ട് എത്ര നാളായല്ലേ ഈശോയെ സ്വീകരിച്ചിട്ടോ അതും ഒത്തിരി നാളായി നിങ്ങൾക്കതിൽ വിഷമം തോന്നുന്നുണ്ടോ ഓ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വിഷമമുണ്ടല്ലേ തീർച്ചയായും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ പള്ളികൾ തുറക്കുവാനും നമുക്കവിടെ പോയി വിശ്വാസ പരിശീലനം നടത്തുവാനും ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യേകമായി ദൈവത്തോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആ നിങ്ങൾ പലരും ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ കഴിഞ്ഞ ആറാഴ്ചത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അവസാനം എൻ്റെ ഒരു ടീച്ചർ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സാറേ ഞങ്ങളുടെ സൺഡേ സ്കൂളിലെ ഒരു കുട്ടി ഈ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അവൻ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാവരും എല്ലാം കൂടി ഒരു ഓഡിയോ മെസ്സേജ് എനിക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് സാറിനൊന്ന് അയച്ചു തരട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും ടീച്ചർ ഇത് അയച്ചു തരൂ ആ ടീച്ചർ ആ കുട്ടിയുടെ ഓഡിയോ മെസ്സേജ് അയച്ചു തന്നു നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ തീർച്ചയായും നമുക്കതൊന്ന് കേൾക്കാം അടുത്തത് രക്ഷാകൃത ചരിത്രത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവമാണ് ദൈവമോശയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇനി ഒരു വീഡിയോ വരെയാണ് സാർ പറഞ്ഞു തന്നത് ദൈവമോശയ്ക്ക് സിനായ് മലയിൽ വെച്ച് പത്ത് കൽപ്പനകൾ കൊടുക്കുന്നത് കൽപ്പനകൾ പാലിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വന്തം ജനമായിരിക്കും ഇതായിരുന്നു പല നിയമ ഉടമ്പടിയുടെ കാതിൽ ഒരു യുവാവിൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് ഈശോ മറുപടി വന്നത് നിശ്ചയ ജീവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുക ഇപ്പോൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ ഓർത്തു എന്ന് ഞാൻ കരുതട്ടെ നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ആരംഭിച്ചാലോ നമുക്ക് അവിടെ എഴുന്നേറ്റ് നീക്കാം നമുക്കൊന്ന് കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം കാര്യങ്ങൾ കൂപ്പി പിടിക്കാം ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന നല്ല ഈശോയെ ഞങ്ങളങ്ങെ ആരാധിക്കുന്നു ഞങ്ങളങ്ങെ സ്തുതിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചതിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു ഇന്ന് ഈ സമയം അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ വചനങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ അവിടുത്തെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കാനുള്ള കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ പരിശുദ്ധമ്മേ മാതാവേ ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉണ്ടാകണമേ നിത്യം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര അമേൻ ഈശോ മിഷിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം പഠിക്കുകയുണ്ടായി പത്ത് കൽപ്പനകളെ രണ്ടായി സംഗ്രഹിക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലേ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അത് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും കൂടി ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക കൊള്ളാം എന്തായിരുന്നു രണ്ടാമത്തേത് തന്നെപ്പോലെ തന്നെ തൻ്റെ അയൽക്കാരനെയും സ്നേഹിക്കുക ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുക സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കുക അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന എന്ന് പറയുന്നത് സ്നേഹമാണ് സ്നേഹിക്കാനുള്ള കൽപ്പനയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നാ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ സ്നേഹം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും ഈ സ്നേഹബന്ധം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും ഈ പത്ത് കൽപ്പനകളെ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ രണ്ടായി നമുക്ക് തിരിക്കാം ഒന്ന് ദൈവവുമായുള്ള സ്നേഹബന്ധത്തിൽ വളരാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന കൽപ്പനകൾ ഏവയൊക്കെയാണ് അത് ഒന്ന് പറയാമോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് മനുഷ്യനും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അതിൽ വളർത്താൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന മൂന്ന് കൽപ്പനകൾ നിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഞാനാകുന്നു ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവം നിനക്കുണ്ടാകരുത് ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുനാമം വൃഥ ഉപയോഗിക്കരുത് കർത്താവിൻ്റെ ദിവസം പരിശുദ്ധമായി ആചരിക്കണം അതെ മൂന്ന് കൽപ്പനകൾ ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ വളരാനായി നമുക്കുണ്ട് ഇനിയും മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ വളരാൻ എത്ര കൽപ്പനകളുണ്ട് 
ബാക്കി ഏഴ് കൽപ്പനകളും മനുഷ്യരും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ വളരാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നവയാണ് നമ്മൾ കൽപ്പനകളെ രണ്ടായി തിരിച്ചു ഒന്ന് മനുഷ്യനും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ വളരാൻ രണ്ട് മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ വളരാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന കൽപ്പനകൾ ഏഴ് കൽപ്പനകളാണ് മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ വളരാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് മൂന്ന് കൽപ്പനകൾ മനുഷ്യനും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ വളരാനായി ദൈവം മോശയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൽപ്പനകൾ കൊടുത്തത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറയാമോ ആ ശരിയാണ് രണ്ട് കൽപ്പലകളിൽ ദൈവം മോശയ്ക്ക് കൽപ്പന കൊടുത്തു ഇന്ന് ദൈവം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൽപ്പനകൾ തരുന്നത് ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കൽപ്പനകൾ എഴുതി വയ്ക്കുകയാണ് ഇത് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല ഹെബ്രായ്ക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ എട്ടാമത്തെ അധ്യായം പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഒന്ന് എടുത്തി എട്ടാമത്തെ അധ്യായം ഒന്ന് എടുക്കാമോ ഹെബ്രായ്ക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം എട്ടാമത്തെ അധ്യായം പത്താമത്തെ വാക്യം എന്തായിരുന്നു അത് എൻ്റെ നിയമങ്ങൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഞാൻ സ്ഥാപിക്കും അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ അവ ആലേഖനം ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ജനിച്ചു വീഴുമ്പോഴേ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം ഈ കൽപ്പനകൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിക്കേ ദൈവം നമ്മളെ എന്തുമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നു ജനിച്ചു വീഴുമ്പോൾ തന്നെ തൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നല്ല പദ്ധതി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവം തൻ്റെ കൽപ്പനകൾ തൻ്റെ നിയമങ്ങൾ തൻ്റെ സുവർണ നിയമങ്ങൾ നമുക്ക് തിരിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ടുള്ള നല്ല നിയമങ്ങൾ ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയണോ നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നടത്തി നോക്കാം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഹാർട്ട് ഓപ്പൺ സർജറി നമ്മൾ നടത്താൻ പോവുകയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾക്കറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഈ ഹൃദയത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക നമുക്ക് ഈ ഹൃദയത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മളൊരു ബൈപ്പാസ് സർജറി നമ്മൾ നടത്താൻ പോവുകയാണ് ഈ ഹൃദയത്തിൽ സന്തോഷമുള്ള കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയമാണിത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാ നോക്കിക്കേ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം നിറയെ അവരുടെ ഹൃദയം നിറയെ സന്തോഷമായിരിക്കും ഉള്ളത് എന്താണുള്ളത് സന്തോഷമാണുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത എന്താണെന്ന് നോക്കിയാലോ അടുത്തതാണ് ധൈര്യം അപ്പോൾ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിൽ രണ്ടാമതായിട്ട് എന്താണുള്ളത് അവർക്കൊരു ധൈര്യം ഉണ്ടാവും ആരുടെ മുമ്പിലും ധൈര്യത്തോടെ നിൽക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ ധൈര്യമുള്ളൂ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പപ്പയുടെ മമ്മയുടെ മുമ്പ് നിൽക്കാൻ ധൈര്യമുണ്ടോ നമ്മുടെ അധ്യാപകരുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ ധൈര്യമുണ്ടോ കൂട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ ധൈര്യമുണ്ടോ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ ഒരു ധൈര്യം കിട്ടും അപ്പം കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് ധൈര്യമുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് എന്താണെന്ന് നോക്കിയാലോ ആ അടുത്തതാണ് അഭിമാനം കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിൽ അഭിമാനം ഉണ്ടാവും കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഒരു ആത്മാഭിമാനം അവർക്കുണ്ടാവും ആരുടെ മുമ്പിലും ധൈര്യത്തോടുകൂടി അഭിമാനത്തോടുകൂടി നിൽക്കാൻ അവരെപ്പോഴും തല ഉയർത്തി പിടിച്ച് നടക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഈ ചില കുറ്റവാളികളെയൊക്കെ പിടിച്ച് ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവരിങ്ങനെ തല താഴ്ത്തി മുഖമൊക്കെ മറച്ച് പോകുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ അഭിമാനമില്ല അവർക്ക് അഭിമാനം നഷ്ടപ്പെടുക കൽപ്പനകൾ തെറ്റിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് അഭിമാനം നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ അഭിമാനമുള്ളവരായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ജീവിക്കണം ഇനി ഈ ഹൃദയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ ആ ഇനിയുണ്ട് ഇനിയുണ്ട് നോക്കൂ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിൽ അടുത്തതാണ് സ്നേഹമുള്ളവരായിട്ട് തീരും അപ്പോൾ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണുള്ളത് സ്നേഹമാണുള്ളത് ഇനിയും നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞേ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം ഗുണങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ ഉള്ളിൽ സന്തോഷമുണ്ട് അവരുടെ ഉള്ളിൽ ധൈര്യമുണ്ട് അവരുടെ ഉള്ളിൽ അഭിമാനമുണ്ട്
അല്ലെങ്കിൽ അവർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് അവരുടെ ഹൃദയം ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് കീറി മുറിച്ചാലോ താല്പര്യമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കൽപ്പന അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാത്ത കുട്ടികളുടെ ഹൃദയം ഒന്ന് നോക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ഓപ്പറേഷൻ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാത്ത ഒരു കുട്ടിയുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഓപ്പറേഷനാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ നടത്താനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബോർഡിൽ നാം കാണുന്നത് കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയമാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഈ ഹൃദയം കണ്ടപ്പോൾ കുറച്ചൊരു സന്തോഷമുള്ള ഒരു ഹൃദയമായിരുന്നു അല്ലേ നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോ ഇപ്പോഴത്തെ ഹൃദയത്തിൽ ആ സന്തോഷമില്ല നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ആളുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വന്ന് നോക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ ഏതായാലും ഞാൻ നോക്കാം നോക്കിക്കേ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാത്ത കുട്ടികളുടെ വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിൽ സങ്കടമാണ് എപ്പോഴും അവർക്ക് എപ്പോഴും സങ്കടമായിരിക്കും അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന കൽപ്പനകൾ ലംഘിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും അവർക്ക് സങ്കടമായിരിക്കുമുള്ളത് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു മനസ്സിലൊരു വിഷമം ഷോ ഞാനത് ചെയ്തല്ലോ ഞാനത് ചെയ്തല്ലോ തെറ്റിപ്പോയല്ലോ എന്നൊരു വിഷമം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം കൽപ്പനകൾ ലംഘിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിൽ അടുത്ത പ്രശ്നം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ അവർക്ക് ഭയമായിരിക്കും അവർക്ക് എന്തായിരിക്കും ഭയം എപ്പോഴും അവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരിക്കും തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് എപ്പോഴും ഭയമായിരിക്കും നമ്മൾ തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം മോഷ്ടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോപ്പി എടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അധ്യാപകർ കാണുന്നുണ്ടോ കണ്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യും അവർക്കൊരു ഭയം വീട്ടിൽ തെറ്റ് ചെയ്ത തെറ്റ് ഏറ്റു പറയാൻ നമുക്കൊരു ഭയം അങ്ങനെ ഒരു ഭയം എപ്പോഴും നമ്മുടെ മുഖത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മുഖം ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് ചോദിക്കും നീ എന്തോ കുരുത്തക്കേട് ഒപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോടാ എന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കും അല്ലേ കാരണം അവർക്കറിയാം നമ്മുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവർക്കറിയാം നമ്മുടെ മുഖത്ത് ആ ഒരു ഭയം എപ്പോഴും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും കൽപ്പനകൾ ലംഘിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലെ അടുത്ത പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ നമുക്ക് നോക്കാം ആ നിരാശയാണ് നിരാശയാണ് കൽപ്പനകൾ ലംഘിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അടുത്ത പ്രശ്നം ഇനിയും ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ ആ കൽപ്പനകൾ ലംഘിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് എപ്പോഴും ദേഷ്യമുണ്ടാകും കൽപ്പനകൾ ലംഘിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദേഷ്യമാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് നാം കാണുകയുണ്ടായി അപ്പം നാല് പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് അവർക്ക് സങ്കടമുണ്ട് അവർക്ക് ഭയമുണ്ട് നിരാശയുണ്ട് ദേഷ്യമുണ്ട് ഇനിയും നിങ്ങൾ പറയൂ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കണോ കൽപ്പനകൾ ലംഘിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കണോ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഗുണങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നു കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കാത്തവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഗുണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ തിന്മകൾ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഏ എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളായിട്ടാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണമെന്നുള്ളവർ ഒന്ന് കൈ ഉയർത്തി പിടിക്കാമോ ആ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാറണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉയർത്തിയ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഒന്ന് പിടിക്കാമോ നമുക്കൊരു നിമിഷം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈശോയെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ പൂർണ്ണ ആത്മാവോടെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ഈ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷവും സമാധാനവും അഭിമാനവും ധൈര്യവുമൊക്കെ അനുഭവിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ താഴ്ത്തിയിടാം ഇപ്പോഴത്തെ മാർപ്പാപ്പ ആരാണ് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ കൊള്ളാം ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ മാർപ്പാപ്പയുടെ പേരെന്തായിരുന്നു ബെനഡിക് പതിനാറാമൻ മാർപ്പാപ്പ വെരി ഗുഡ് മിടുക്കി കേട്ടോ അപ്പം ബെനഡിക് പതിനാറാമൻ മാർപ്പാപ്പ ഒരിക്കൽ തൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു കേവലം ചില വിലക്കുകളുടെയും മരുതുകളുടെയും സമാഹാരമല്ല പത്ത് കൽപ്പനകൾ എന്താണ് കേവലം ചില വിലക്കുകളുടെയും അരുതുകളുടെയും സമാഹാരമല്ല പത്ത് കൽപ്പനകൾ കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ പത്ത് കൽപ്പനകളിൽ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ നമ്മളോട് അനുസരിക്കണം ബഹുമാനിക്കണം എന്ന
കള്ളസാക്ഷ്യം പറയരുത് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അരുതുകൾ മാത്രമാണോ കൽപ്പനകളിലുള്ളത് നമ്മളത് ഏറെ ചിന്തിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അരുതുകളുടെ സമാഹാരമല്ല കൽപ്പനകൾ വിലക്കുകളുടെ സമാഹാരമല്ല കൽപ്പനകൾ മറിച്ച് ഈ കൽപ്പനകൾ നന്മ ചെയ്യാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് നന്മ ചെയ്യാൻ ഈ കൽപ്പനകൾ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കൊല്ലരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വ്യക്തികളുടെ ജീവനെ ആദരിക്കാനായിട്ടാണ് ആ കൽപ്പന നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്താണ് കൊല്ലരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വ്യക്തികളുടെ ജീവനെ ആദരിക്കാനായിട്ട് ഒരു കൽ ഒരു ആഗ്രഹം ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ചിന്ത അതിലുണ്ട് അപ്പം വെറും വാചിയ അർത്ഥത്തിലല്ല കൽപ്പനകളെ നാം വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടത് മറിച്ച് അതിനൊരു ആന്തരിക അർത്ഥമുണ്ട് കൽപ്പനകൾ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടത് വാചിയ അർത്ഥത്തിലല്ല അതിനൊരു ആന്തരികമായ അർത്ഥമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കണ്ട വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഈശോയും യുവാവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ധനികനായ യുവാവും തമ്മിലുള്ള സംസാരം ഈശോ ആ യുവാവിനോട് പറയുകയാണ് നിത്യജീവനിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കണം ഉടനെ ആ യുവാവ് എന്താണ് മറുപടി ഈശോട് പറഞ്ഞതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടാലോ One thing thou lackest, thou wilt be perfect. Go, and sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven. And come, and follow me. You have to say that these people are not all the same. So, you have to say that you have to say that you have to say. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ആ മിടുക്ക് നിനക്ക് ഒരു കുറവുണ്ട് പോയി വിറ്റ് നിനക്കുള്ളതെല്ലാം ദരിദ്രർക്ക് കൊടുക്കുക അപ്പം തിന്മ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ മാത്രമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ നമ്മളോട് പറയുന്നത് മറിച്ച് നന്മ ചെയ്യാനും കൂടി ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് യാക്കോബ് സ്ലിഹാഡ് ലേഖനത്തിൽ നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നുണ്ട് ചെയ്യേണ്ട നന്മ ഏതാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നിട്ടും അത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് പാപമാണ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ട നന്മ ഏതാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നിട്ടും അത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് പാപമാണ് നിങ്ങൾ പരീക്ഷാ ഹോളിൽ ഇരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മൂന്ന് പേനയുണ്ട് നിങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ചെടുത്തതൊന്നുമല്ല നിങ്ങളുടെ പപ്പ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിച്ചു തന്ന പേനയാണ് നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ പേനയില്ല അവനിങ്ങനെ എടുത്തിരുന്ന് കൊടയി അവൻ്റെ പേന തെളിയത്തില്ല നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ആ ഒരു പേന നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള മൂന്ന് പേനയിൽ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ആ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കണം അതാണ് അവിടെ ദൈവകൽപ്പന നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പം നമുക്കുള്ളത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ നന്മ ചെയ്യുന്നവരായി തീരുവാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ കൽപ്പനകൾ ഇല്ലാതാക്കാനല്ല ഈശോ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് കൽപ്പനകൾ പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ടാണ് ഈശോ എങ്ങനെ കൽപ്പനകൾക്കൊരു പൂർത്തീകരണം കൊണ്ടുവന്നത് ഓരോ കൽപ്പനകളിലും അന്തർലീനമായിരിക്കുന്ന സ്നേഹവും നീതിയും ഉയർത്തി കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈശോ കൽപ്പനകൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നത് കൊല്ലരുത് എന്ന് പറയുന്ന നിയമമാണ് പഴയ നിയമ കൽപ്പന പക്ഷെ ഈശോ പറയുന്നു സഹോദരനെ വെറുക്കുന്നവൻ കൊലപാതകിയാണ് വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത് എന്ന് പഴയ നിയമ കൽപ്പന നമ്മളോട് പറയുന്നു എന്നാൽ ഈശോ പറയുന്നു ആസക്തിയോടെ സ്ത്രീയെ നോക്കുന്നവൻ അവളുമായി ഹൃദയത്തിൽ വ്യഭിചാരം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കണ്ണിന് പകരം കണ്ണ് പല്ലിന് പകരം പല്ല് എന്നുള്ളതാണ് പഴയ നിയമ കൽപ്പന പക്ഷെ ഈശോ പറഞ്ഞു ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുവൻ ഈശോ കൽപ്പനകൾ പൂർത്തിയാക്കിയത് ഈ രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ ഈ പാഠത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് കൽപ്പനകൾ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴികാട്ടിയാണ് നമ്മൾ സൈൻ ബോർഡിനെ കുറിച്ച് ആദ്യത്തെ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് സൈൻ ബോർഡുകൾ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പഴയ നിയമ ജനത ഈജിപ്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും കാനാൻ ദേശത്തേക്കുള്ള യാത്രയിൽ അവർക്ക് വഴികാട്ടിയായിരുന്നു പത്ത് കൽപ്പനകൾ എന്നാൽ പുതിയ നിയമ ഇസ്രായേലായിരിക്കുന്ന നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ടുള്ള കൽപ്പനകളാണ് സൈൻ ബോർഡുകളാണ് വഴികാട്ടികളാണ് എന്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ പത്ത് കൽപ്പനകൾ ഒരിക്കൽ ഒരു കൊക്ക് ഒച്ചിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോഴാണ് ഒരു അരയനും പറന്ന് ആ കൊക്കിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നു ഈ അരയനത്തെ കാണാൻ എന്ത് രസമായിരുന്നു അറിയോ നല്ല തൂ വെള്ള നിറം അരയനും അങ്ങോട്ട് വന്ന് ഇരിക്കുമ്പോഴേ അതിന് ചുറ്റും ഒരു നല്ല പ്രകാശം ഉടനെ ഈ കൊക്ക് മാറി നിന്ന് ഈ അരയനത്തെ നോക്കി 
ഇതിനെ കാണാൻ നല്ല രസമാണല്ലോ കൊക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ നടന്ന് അടുത്ത് ചെന്ന് അരയന്നത്തിനടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ചോദിച്ചു അരയന്നം നീ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു അരയന്നൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നു എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഈ കൊക്ക് ചോദിച്ചു സ്വർഗത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് അരയന്നം സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ച് വിവരണം ആരംഭിച്ചു അവിടെ മുഴുവൻ വെള്ള നിറമാണ് മാലാഖമാരിങ്ങനെ പാട്ടുപാടി നടക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമാണ് അരയന്നം സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ തൻ്റെ വർണ്ണനകൾ തുടരുന്നു അപ്പോഴും കൊക്ക എന്ത് ചെയ്യാണ് കൊച്ചിനെ പിടിച്ച് നടക്കുകയാണ് എന്നാൽ അരയന്നം പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് കൊക്ക് അരയന്നത്തോട് ചോദിച്ചു സ്വർഗത്തിൽ ഒച്ചുകളുണ്ടോ ഉടനെ അരയനും പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിൽ ഒച്ചുകളൊന്നുമില്ല അപ്പൊ കൊക്ക് പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിൽ ഒച്ചുകളില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വരുന്നില്ല അരയനെ പറഞ്ഞു നീ ഈ കൊച്ചൊച്ചുകൾക്ക് വേണ്ടി നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് വലിയൊരു നന്മയാണ് പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ ഇതുപോലെ ഒച്ചുകൾക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗത്തെ ആ കൊക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും സ്വർഗത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ധാരാളം അവസരങ്ങളുണ്ട് ചെറിയ ഒച്ചുകൾക്ക് വേണ്ടി ചെറിയ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ചെറിയ ഒരു ആനന്ദത്തിന് വേണ്ടി കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം കള്ളത്തരങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നടക്കുമ്പോൾ സാധനങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ഇതുപോലെ ഒച്ചിനെ പറഞ്ഞ് പിന്നാലെ നമ്മൾ പോവുകയാണ് സ്വർഗത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്കൊരു തീരുമാനമെടുക്കാം സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴികാട്ടികളാവുന്ന ഈ നിയമങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഞാൻ നിസ്സാര സന്തോഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കളയുകയില്ല എന്നൊരു തീരുമാനം നമുക്കെടുക്കാം രണ്ടാമതായി ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ നമ്മെ എന്തിന് സഹായിക്കുന്നു ദൈവത്തോടും സഹോദരോടുമുള്ള കടമകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ നിർവഹിക്കാൻ ദൈവകൽപ്പനകൾ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ സഹോദരങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാൻ നമ്മൾ കൽപ്പനകൾ പഠിച്ച സമയത്ത് അതെല്ലാം കണ്ടതാണ് ഇനിയുള്ള പാഠങ്ങളിലും നിങ്ങൾ തുടർന്ന് ഇത് തന്നെയാണ് കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് മൂന്നാമതായി ദൈവാനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ താക്കോലാണ് കൽപ്പനകൾ ദൈവം ഈ അനുഗ്രഹങ്ങൾ മുഴുവൻ നിറച്ച് ഒരു അലമാരിയിൽ നിറച്ച് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ താക്കോൽ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുക ആ താക്കോലാണ് ഈ കൽപ്പനകൾ ഓരോ കൽപ്പനകളും അനുസരിക്കുമ്പോൾ ഈ വലിയ അലമാരയിൽ നിന്നും ദൈവം അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് വർഷിക്കുക ഒരു ഉദാഹരണം നീ നിൻ്റെ മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും ബഹുമാനിക്കുക അപ്പോൾ നിനക്ക് ദീർഘായുസ്സു ലഭിക്കും ദീർഘായുസ്സു ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിൻ്റെ മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും ബഹുമാനിക്കുക മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും ബഹുമാനിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അനുഗ്രഹമാണ് ദീർഘായുസ് വിശുദ്ധിയോടുകൂടി നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് നല്ലൊരു ജീവിതം തരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ദിവസം പരിശുദ്ധമായിട്ട് ആചരിക്കണം ഞായറാഴ്ച ദിവസം നമ്മൾ വിശ്വാസ പരിശീലനത്തിന് പോകണം പരിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് പോകണം അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പക്ഷെ അതിനെ ഒഴിവാക്കി നമ്മൾ സ്കൂളിലെ ട്യൂഷനും പല കാര്യങ്ങൾക്കും പോകുമ്പോൾ ഞായറാഴ്ചയിലൂടെ ദൈവം നമുക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് കൽപ്പനകൾ കാണാതെ പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതിയോ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കണ്ടേ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച ഒരു നല്ല മാതൃക നമുക്ക് മുമ്പിലുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഈശോയാണ് കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് മാതൃക നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അത് ഈശോ മിഷിഹയാണ് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം പത്താമത്തെ വാക്യം നമ്മളോട് പറയുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിച്ച് അവിടുത്തെ സ്നേഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിച്ചാൽ എൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിലനിൽക്കും ഈശു പിതാവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിച്ചാണ് അവിടുത്തെ സ്നേഹത്തിൽ നിലനിന്നത് എന്നിട്ട് ഈശോ നമ്മളോട് പറയുകയാണ് ഈ കൽപ്പനകൾ പാലിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിലനിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം കൽപ്പനകൾ പാലിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ വഴി എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഈശോയെ സ്നേഹിക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുക ഈശോ എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമാണ് ഐ ലവ് യു ജീസസ് അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഈശോ ഈശോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ ഈശോ ഈശോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈശോയെ നിന്നെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുക ഐ ലവ് യു ജീസസ് എന്ന് പറയുക ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കാനുള്ള വലിയ കൃപ നമുക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കാൻ ഈശോയെ സ്നേഹിക്കണം ഞാനൊരു വാചകം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ലീവ് ലൈക്ക് ക്രൈസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്
നിങ്ങൾ പട്ടം പറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ പട്ടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ പട്ടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം പട്ടം പറപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചരട് പട്ടം പറപ്പിക്കുന്ന ആളുടെ കയ്യിലിരിക്കും പട്ടം ഇങ്ങനെ ഉയർന്ന് പറക്കും പക്ഷേ ആ ചരട് ആ പട്ടം പറപ്പിക്കുന്ന ആളുടെ കയ്യിലാണ് അത് അവിടെ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം പട്ടം സുരക്ഷിതമാണ് ചരട് വിട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാലോ അത് പറന്ന് പറന്ന് ഏതെങ്കിലും മരത്തിലുടക്കി ആ പട്ടം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അല്ലെങ്കിൽ നശിച്ചു പോകും ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതമാകുന്ന പട്ടങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം ഈശോയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഉയര ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പറന്നു നടക്കാനായി സാധിക്കും ആ ചരട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ നിയന്ത്രണമാണ് ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു വേദന തോന്നാം പക്ഷേ ആ നിയന്ത്രണം സുരക്ഷിതത്വത്തോടു കൂടി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരവകാശമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ജീവിക്കണം സുരക്ഷിതമായി ജീവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കൽപ്പനകളാകുന്ന ചരടുകളെ ഒരിക്കലും പിടിപെടരുത് ഈ കൽപ്പനകളാകുന്ന ചരടുകളെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കരുത് അതിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയരുത് അതിനെ പൊട്ടിച്ചെറിയരുത് നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കേൾക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു വാചകമാണ് ബി സേഫ് ആൻഡ് ബി അറ്റ് ഹോം സാറിന് നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഒബേ ദ കമാൻമെൻസ് ആൻഡ് ബി സേഫ് കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുക സുരക്ഷിതരായിരിക്കുക അത് മറ്റൊരു വാചകത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ബി ഇൻ ലവ് ആൻഡ് ബി സേഫ് നിങ്ങൾ സ്നേഹത്തിലായിരിക്കുക സുരക്ഷിതരായിരിക്കുക എപ്പോഴെല്ലാം സ്നേഹത്തിൽ നമ്മൾ വസിക്കുന്നു എപ്പോഴെല്ലാം കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു നമ്മൾ സുരക്ഷിതരാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരു പാളിച്ചയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഈ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കാം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മനോഹരമായി ഈ പത്ത് കൽപ്പനകളുടെ ഒരു ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കാം ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ ഞാൻ ചില വീടുകളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പത്ത് കൽപ്പനകളുടെ ബോർഡുകൾ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയ വീഡിയോ കാണാം എങ്ങനെ പത്ത് കൽപ്പനകളുടെ ഒരു ബോർഡ് നമുക്കുണ്ടാക്കാം ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം കണ്ടോ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പത്ത് കൽപ്പനകളുടെ ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പഠനമുറിയിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ ഈ പത്ത് കൽപ്പനകളുടെ ഒരു ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കി സൂക്ഷിക്കുക അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഈ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകും ഇന്ന് അനേകം വിശുദ്ധർ ഈ കൽപ്പനകൾ പാലിച്ചവരാണ് വിശുദ്ധ മദർ തെരേസ നമ്മളോട് പറയുന്നു അവരും അവൾക്കും വിശുദ്ധരാകാമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നിനക്കായിക്കൂടാ നിനക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ വിശുദ്ധനായി തീരാൻ മോൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ വിശുദ്ധനായി തീരാൻ ഇതാ നമ്മുടെ ചാവറയച്ചനും നമ്മുടെ ഈ മണ്ണിൽ ജീവിച്ച അൽഫോൻ സാമയും എവ് പ്രാസ്യാമയും എല്ലാം വിശുദ്ധരായി തീർന്നു എങ്ങനെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ നമ്മൾ വിശുദ്ധരായ മനുഷ്യരായി തീരും ഇന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ വിശുദ്ധരായ എഞ്ചിനീയർമാർ വിശുദ്ധരായ ഡോക്ടേഴ്സ് വിശുദ്ധരായ കൃഷിക്കാർ വിശുദ്ധരായ ഓഫീസ് വർക്കേഴ്സിന് എല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഈശോയെ സ്നേഹിച്ചാൽ ഈ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ പാഠവും അവസാനിക്കുകയാണ് നമുക്കൊരു തീരുമാനമെടുക്കാം കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് ഒരു വിശുദ്ധയായ വിശുദ്ധനായ കുട്ടിയായി ഞാൻ മാറും ഇതായിരിക്കട്ടെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളെടുക്കുന്ന തീരുമാനം നമ്മൾ ഒരു ഒരു നിമിഷം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാനായി പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു നിമിഷം ഓർക്കുക നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കുമ്പസാരത്തിൽ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്ന ഒരു പാപം ഏതാണ് നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായി തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു കൽപ്പന ഏതാണ് നിങ്ങളതൊന്ന് മനസ്സിലോർക്കാമോ സാർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനായി പോവുകയാണ് നമുക്ക് കണ്ണുകളടയ്ക്കാം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്കൊന്ന് ഓർക്കാം നല്ല ഈശോയെ കൽപ്പനകളിലൂടെ നിത്യജീവന മാർഗം ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച നല്ല ദൈവമേ ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു അങ്ങയുടെ കൽപ്പനകൾ പാലിച്ച് ജീവിച്ചുകൊണ്ട് നിത്യജീവൻ നേടുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ പരിശുദ്ധമ്മേ മാതാവേ 
കൽപ്പനകളനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ ഈശോയെ പഠിപ്പിച്ച പരിശുദ്ധ അമ്മയെ ഞങ്ങളെയും കൽപ്പനകളനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെയും പഠിപ്പിക്കണമേ സ്വർഗത്തിലുള്ള സകല വിശുദ്ധരെ ഞങ്ങളുടെ കാവൽമാലാഖന്മാരെ ഞങ്ങളുടെ പേരിന് കാരണക്കാരായിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധരെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ അമേൻ ഈശോ മിഷിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ കാണാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു